హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఒకరికి తప్పకుండా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఈరోజు మనం ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పడిన జాబుల గురించి తెలుసుకుందాం ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫారెస్టర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని గురించి అనే అనే సంస్థ నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది సో దీంట్లో మనకి ఏ ఏ జాబ్స్ ఉన్నాయి జాబ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో ఇందులో వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టెక్నీషియన్ టెక్నీషియన్ ల్యాబ్స్ టెక్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ ఉన్నాయి టెక్నీషియన్ జాబ్స్ అంటే ఇందులో ఫీల్డ్ ల్యాబ్ రీసెర్చ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి లోవర్ డర్ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ జాబ్స్ అండ్ ఫారెస్టర్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అండ్ శానిటైజేషన్ అటెండ్ అటెండెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఎన్ని ఏ రిజర్వేషన్లో ఎన్ని జాబ్లు ఉన్నాయనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం సో టెక్నీషియన్ జాబ్స్ వచ్చేసి శాలరీ వచ్చేసి ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి ఇరవై వేల రెండు వందలు ప్లస్ జీపీ రెండు వేలు అనేది అంటే మొత్తానికి మనకు ఒక ఇరవై ఐదు వేలు శాలరీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ ఉన్నవి అన్రిజర్వ్డ్లో మూడు ఎస్సీలో ఒకటి ఎస్టీలో ఒకటి ఓబీసీలో ఒకటి సో ఇందులో నుంచి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి ఒక ఒక పోస్ట్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ అని చెప్తున్నారు సో లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ వచ్చేసి శాలరీ దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి రెండు ఇరవై వేల రెండు వందలు ప్లస్ జీపీ పంతొమ్మిది వందలు ఇది కూడా ఇరవై ఐదు వేలకు పై చిలుక అలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి నాలుగు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్లో రెండు ఎస్సీ ఒకటి ఓబీసీ ఒకటి అండ్ ఫోర్స్టర్ ఫోర్స్టర్ కూడా అదేవిధంగా శాలరీ చూసినట్టయితే ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి రెండు ఇరవై వేల రెండు రెండు వందలు పంతొమ్మిది వందల జీపీ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఇరవై ఐదు వేలట్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో ఒకటే ఒక జాబ్ ఉంది అది అన్రిజర్వ్డ్లో ఉంది అండ్ మల్టీ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ వచ్చేసి సేమ్ దీనికి కూడా పే మ్యాట్రిక్స్ ఏమే ఉంది ఓన్లీ జీపీలో పద్దెనిమిది వందలు అని చూపించడం జరిగింది అండ్ ఇందులో టోటల్ జాబ్స్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్లో ఐదు ఎస్టీ మూడు ఓబీసీలో ఒకటి సో ఇది కూడా వన్ వన్ పోస్ట్ అనేది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి కేటాయిస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి శానిటైజేషన్ అటెండెంట్ సైఫ్ సఫాయి వాలా అనే జాబ్ జాబ్ ఒకటి ఒక జాబ్ ఉంది ఇందులో శాలరీ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ అది ఆ ఒక్క జాబ్ కూడా ఎస్సీ రిజర్వేషన్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఇక్కడ టోటల్ పోస్ట్లు కనుక చూసినట్టయితే మనకి ఇరవై ఒక్క జాబ్లు ఉన్నాయి రిజర్వేషన్ వా రిజర్వేషన్ల వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే అన్రిజర్వ్లో పదకొండు ఎస్సీలో మూడు ఎస్టీ నాలుగు ఓబీసీ మూడు సో ఇవి వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అండ్ పే మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ దాని గురించి ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి యాజ్ పర్ ద గౌడ్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారము ఏజ్ రిలాక్సేషన్ టైం టు టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు సో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ మాత్రం ఏజ్ రిలాక్సేషన్ నో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అలౌడ్ సారీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది అలౌడ్ అండ్ అదర్ క్యా అదర్ అదర్ వాళ్ళకి ఇలాంటి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లేదు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ మూడు వందల రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఇది ఏంటంటే ఇది డీడీ దియాల్సి ఉంటుంది ఎనీ నేషనలైజ్ బ్యాంక్ ద్వారా డీడీ దియాల్సి ఉంటుంది డీడీ ఎవరి పేరున దియాలంటే ఇక్కడ మనకు ఉంది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఇక్కడ మనం ఇది నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే డైరెక్టర్ ట్రాఫికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పే బులెట్ జబలాపూర్ అనే దాని మీద మనం అనే దాని అనే పేరు మీద మనం డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డీడీ అనేది మూడు వందల రూపాయలు డీడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ క్యాండిడేట్ విషెస్ టు అప్లై మోర్ దాన్ వన్ జాబ్ అంటే ఒక ఒకటి కంటే ఎక్కువ జాబులు కనుక అప్లై చేయాలనుకుంటే డీడీ రెండు డీటీలు తీయాల్సి ఉంటుంది తీసేసి మనం ఈ కింద ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చారు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఈ డీడీ దానికి అటాచ్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన అడ్రస్ ఈ అడ్రస్కి మనం సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి ఈ అడ్ ఎప్పటిలోగా సెండ్ చేయాలంటే మనం పద్నాలుగు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల మన అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అయ్యేటట్టు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఎగ్జామ్ హౌ టు అప్లై అనేది అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పోస్ట్లు కనుక చూసినట్టయితే అంటే మన
ఇది కూడా ట్వెల్త్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి అండ్ దీనికి టైపింగ్ టైపింగ్ అనేది కంపల్సరీ దీనికి టైపింగ్ స్పీడ్ ముప్పై వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ లేదంటే ఇరవై ఐదు వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి టైప్ టైప్కి సంబంధించిన టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి దీనికి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇందులో కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి మాత్రమే అండ్ ఫాస్టర్ జాబ్స్ వచ్చేసి దానికి ఎలిజిబిలిటీ చూసినట్టయితే ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫాస్టర్ జాబ్కి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్స్ వాక్ ఉంటుంది మనకి ఫోర్ అవర్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వాక్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హైట్ వచ్చేసి మినిమం వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి చెస్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్ వితౌట్ ఎక్స్పెన్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ విత్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ విత్ ఎక్స్పెన్షన్ సో ఇది వచ్చేసి మెన్కి అండ్ ఉమెన్కి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు కొన్ని ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ మెన్షన్ చేశారు వాక్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ అవర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి హైట్ వచ్చేసి మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి చెస్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ వితౌట్ ఎక్స్పెన్షన్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ విత్ ఎక్స్పెన్షన్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే మల్టీ ఇకపోతే మల్టీ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అండ్ సఫాయ్ వాళ్ళ జాబ్ కనుక మనం ఎలిజిబిలిటీ చూసినట్టయితే దీనికి టెన్త్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ డిజైరేబుల్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బెటర్ అని చెప్తున్నారు అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఇందులో కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇకపోతే మనకి ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు హండ్రెడ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అందులో జనరల్ అవేర్నెస్కి ఇరవై మార్కులు మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్కి ఇరవై మార్కులు జనరల్ ఇంగ్లీష్కి ఇరవై మార్కులు ఆర్థమెటిక్ ఇరవై మార్కులు బేసిక్ సైన్స్ ఇరవై మార్కులు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కొన్ని జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఈ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి మీరు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం జాబ్ నేమ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ అని ఆ జాబ్ నేమ్ ఏ జాబ్కి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ జాబ్ నేమ్ అలా రాయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఫీజ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ నాన్ రిఫండబుల్ అని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ కొన్ని మామూలు జనరల్ ఇన్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి సో అప్లికేషన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు పద్నాలుగు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు కొంత డేట్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ కొన్ని అస్సాం మేఘాలయ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం మణిపూర్ ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి మాత్రం ఇంకొక పదిహేను రోజులు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది వాళ్ళు కానీ ఏపీ తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా పద్ పద్నాలుగు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల మీ అప్లికేషన్ ఆఫీస్ ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు పంపించండి సో ఇది వచ్చేసి జాబ్స్ డీటెయిల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్